ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஐவிஎஃப் ஐவிஎஃப் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணணும் ஐவிஎஃப்க்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் இவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரொசீஜர் ஸோ பிளான் பண்ணி நல்லபடியாக பண்ணோன்னா அதோடய சக்ஸஸ் ரேட்டும் இம்ப்ரூவ்டாக இருக்கும் ஸோ குறைஞ்சது ஒரு மாதமாவது விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் இருந்து நல்ல தூக்கம் நல்ல ஃபுட் எல்லாம் எடுத்து டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற விட்டமின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு கான்ட்ரசெப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் டென் டேஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் வில் பி கிவிங் ஃபார் த எக்ஸ் டு பி யூனிஃபார்ம் அண்ட் சைஸ் எல்லா கருமுட்டைகளும் ஒரே சைஸில் இருக்கணும் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ஹையாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கான்ட்ரசெப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம் எல்லாருக்கும் தேவையில்லை சில பேருக்கு தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ இதில் என்ன நடக்கும் டாக்டர் உங்களோட ஏஜ் வயசு உங்களோட வெயிட் அல்ட்ராசவுண்டில் எவ்வளோ எக்ஸ் தெரியுது ஆண்ட்ரல் ஃபாலிகல் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏஎஃப்சின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ எக்ஸ் தெரியுதுன்றதை பார்த்து உங்களோட ஏஎம்ஹெச் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்றதை பார்த்து ப்ரீவியஸாக ஐவிஎஃப் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு டோஸ் டிரைவ் பண்ணி அந்த டோஸ் இன்ஜெக்ஷனை எழுதி கொடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து டென் டேஸ் நீங்கள் போட வேண்டியது இருக்கும் டென் டேஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது செகண்ட் டே அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் டே ஒரு சிக்ஸ்த் டே ஸ்கேனுக்கு திருப்பி கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் டென்த் டே திருப்பி ஸ்கேன் கூப்பிடுவாங்க இதுக்கு நடுவில் ஹார்மோன் டெஸ்ட் ரெண்டு மூணு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஸோ டென் டேஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் யூ வில் பி லேண்டிங் ஆன் த தேர்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் எக் கலெக்ஷன் எக் ரிட்ரீவல் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் ஒரு செவன் டு எயிட் ஓ கிளாக் அட்மிஷன் ஆக சொல்லி அன்றைக்கி வெறும் வயிற்றில் வந்து கையில் ஒரு அனஸ்தீஷியா கொடுத்து எக்ஸை வந்து ஸ்கேன் வழியாக எடுக்கிறது உண்டு ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் வழியாக சின்னதாக ஒரு நீடில் விட்டு எல்லா எக்ஸையும் பெயின்லெஸ்ஸாக எடுத்துட முடியும் இதுக்கு அனஸ்தீஷியாவில் தான் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ப்ரொசீஜர் லாஸ்ட் ஆகும் இட் இஸ் டன் அ வெரி ஸ்டெரைல் என்விரான்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் இதில் என்ன நடக்குது எக்ஸை எடுத்து நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷஸாக க்ளீனாக எடுத்து நம்ம எம்ப்ரியாலஜி லேபில் கொடுக்குறோம் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் அந்த எக்ஸை ஸ்பாம் கூட ஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டெக்னிக்கு பேர் இக்ஸி ஐசிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் இஸ் அ அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஐவிஎஃப் இந்த இக்ஸி ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது அன்னைக்கே நடக்கும் எக் கலெக்ஷன் நடந்த உடனே முன்னாடியோ அப்புறமாவோ ஹஸ்பண்ட் ஸ்பாம்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்பாம் எடுத்து நல்ல ஸ்பாம் செலக்ட் பண்ணி அதை இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா ஊசைட்குள்ளார விடுறாங்க இதுக்கு பேர் இக்ஸி ப்ரொசீஜர் இந்த எக்ஸி ப்ரொசீஜர் ஆனதுலேருந்து த்ரீ டேஸ் கழித்து திருப்பியும் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டேவே ஃபர்டிலைசேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்றத பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து டூ டேஸ் கழித்து எம்ப்ரி எப்படி வளர்ந்துருக்குன்றத பார்த்து இப்போ நம்ம லேப் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஃபிஃப்த் டேக்கு தான் போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்த் டே பிளாஸ்டர் சிஸ்ட் வரைக்கும் வளர்த்து வைக்கிறோம் பட் எல்லோரும் அப்படி பண்ணுவாங்கன்றது கிடையாது சில டைம் தேர்ட் டேவும் பண்ணுறது உண்டு பட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸாக வி டூயிங் ஒன்லி ஃபிஃப்த் டே எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நாளே நாலு எம்ப்ரியோ தான் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் பேஷண்ட் கிட்ட கேட்டு வேணும்னா தேர்ட் டேயில் ரெண்டு எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் பட் ஃபிஃப்த் டே வளர்ந்தா தான் வெளியில் வளர்ந்தா தான் உள்ளேயும் வளரும் அதனால் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வரைக்கும் வளர்த்து அதுக்கப்புறம் அந்த எம்ப்ரியோவை எய்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ நம்ம எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இஸ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் சில பேருக்கு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதே மாதம் நடக்கலாம் சில பேருக்கு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து நடக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி ஒன் மந்த் கேப்பில் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துடும் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு இந்த அளவுக்கு திருப்பி ஊசியெல்லாம் கிடையாது இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் டேப்லெட்ஸ் ஒரு டென் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுத்துட்டு இயற்கையாக எக் வளர்ந்து எந்த டைமில் எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுமோ அதே நேச்சுரல் சைக்கிள் அப்படியே மிமிக் பண்ணி நம்மளால் எம்ப்ரியோ எடுத்துட்டு உள்ளே வைக்க முடியும் இதுக்கு பேர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அனஸ்தீஷா தேவைப்படாது ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப பயந்தாங்கன்னா
பெஸ்ட் விஷஸ் நிறைய பேருக்கு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பாசிட்டிவாக வருது ஸோ பாசிட்டிவாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டே யூ கேன் கலெக்ட் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரம் த டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கலெக்ட் பண்ணி டூ வீக்ஸ் ஒன் ஸ்கேன் பண்ணி டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் தென் யூ கோ டு த மெட்டர்னிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டேக் அண்ட் கேர் பை மெட்டர்னிட்டி டாக்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் கட்டாயம் டாக்டர் உங்களை அணுகுவாங்க கட்டாயம் டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் பேசணும் உங்கள் டாக்டரும் உங்கள் கிட்டே பேசுவாங்க கட்டாயம் தெர் இஸ் அ சொல்யூஷன் டோன்ட் கெட் டிஜெக்டட் அட்லீஸ்ட் இன் அ டே ஆர் டூ go and meet the doctor there will be definitely be a solution for you i think everybody will be clear with the ivf steps any doubts do post it thank you